സഭയുടെ നെടുന്തൂണുകളിൽ നിന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരാണല്ലോ പത്രോസും പൗലോസും പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്കെല്ലാം പൊതുവായിട്ട് വളരെ വിലപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്രീഹന്മാർ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പത്രോസ് അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായിരുന്നു പൗലോസ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സഭയുടെ നെടുന്തൂണുകൾ ടു പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ചർച്ച് എന്ന പേരിൽ അവർ രണ്ട് പേരും അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതവും യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നും ഒരു മുൻഗണന ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്പസ്തോലനാണ് പത്രോസ് സുവിശേഷങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് തരുമ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് ഒരു തരത്തിലും മാറ്റം വരാറില്ല മറ്റ് പലരുടെയൊക്കെ സ്ഥാന ചല ചല ചലനങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പത്രോസിൻ്റെ യോനായുടെ പുത്രനായ സിമയോൺ പത്രോസ് അത് ആദ്യത്തെ പേരാണ് അതിൽ ലിസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടുപോയ പക്ക പത്രോസ് കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പോയി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ മൂന്ന് പേരെ പ്രത്യേകമായ രീതി കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയത് മൂന്ന് അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജായ്രൂസിൻ്റെ പുത്രിയെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോട് കൂടി മുറിയിലേക്ക് കടത്തിയത് ഈ മൂന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ മാത്രമാണ് താബോർ മലയിലെ ട്രാൻസ്ഫിഗ്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് പേർക്കാണ് അവിടെ കയറി പോകാനുള്ള കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് മൂന്നാമത് അവസാന ഭാഗത്ത് ഗത്സമനിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കൂടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവ മൂന്ന് പേരെ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് വചനം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ആ ലീഡർഷിപ്പിനെ കർത്താവ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് കർത്താവ് മാത്രമല്ല ശിഷ്യന്മാരും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന അടയാളമാണത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പത്രോസിനെ അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായിട്ട് ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പിയായിട്ട് അവരോധിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ യോഹന്നാനാണ് ഈശോയെ കണ്ടത് കർത്താവ് ഒത്തിതന അവൻ 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 ഈശോയാണ് കർത്താവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് യോഹന്നാനാണ് പക്ഷെ യോഹന്നാൻ ആദ്യം പോയില്ല അവിടെ പോയത് ആരാണ് പത്രോസാണ് ആദ്യം ചാടിപ്പോയത് യോഹന്നാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പത്രോസിന് ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നേതാവായിട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇവൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കണം പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പത്രോസിനവർ അംഗീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു അടയാളമാണ് പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളും നിൻ്റെ കൂടെ പോരുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്രോസിന് സുവിശേഷം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്രോസിന് ഈശോയുടെ മുമ്പിലും അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും പത്രോസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എപ്പോഴും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു മറ്റ് പലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹന്നാനടക്കം യുവദാസിനെ ഒക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരിക്കലും പത്രോസിന് തള്ളി പറയാൻ ഈ മറ്റ് ആരും മുതിർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ പത്രോസ് ഈ പത്രോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈശോയുടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കും നല്ലതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് നീ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികമായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ കർ പത്രോസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മറുപടിയുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണത് പത്രോസ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ നീ എല്ലാം അറിയുന്നു നീ എല്ലാം അറിയുന്നു നീ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായിട്ടും കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് അറിയുന്നു പറയുന്നത് ഞാൻ വീണവനും ഉയർന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനുമാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ അറിയുന്നവനാണ് കർത്താവ് ഞാൻ വീണെങ്കിലും നിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റവനാണ് അപ്പം നീ എല്ലാം അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അറിയുന്നവനാണല്ലോ നീ നീ എല്ലാം അറിയാം നിനക്ക് എല്ലാം അറിയാം എൻ്റെ എൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സസ് എവിടെയാണ് ഞാൻ എവിടെയാണ് വീണ് പോയത് ഞാൻ എവിടെയാണ് എഴുന്നേറ്റത് ഇതൊക്കെ നിനക്കറിയാം അതേ സമയം നിനക്കറിയാം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ അടക്കമുള്ള സെലിബ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോഹന്നാൻ അടക്കമുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് അത്യാവശ്യം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ത്രയോസാണ് പത്രോസിനെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക്
വീഴുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനായിരുന്നു പത്രോസ് തികഞ്ഞാൻ ഒട്ടും വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൂടെ നടന്നവൻ പത്രോസ് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നു പത്രോസ് അവൻ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഒന്നും ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നില്ല പത്രോസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിപ്ലോമസി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ പത്രോസ് ഉള്ള കാര്യം ഉള്ള സമയത്ത് ഉള്ള രീതിയിൽ ഉള്ളിൽ എന്താണെങ്കിൽ അത് പറയുന്നൊരു ശീലം ഒരു പക്ഷേ പത്രോസിനെ അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായിട്ട് കർത്താവ് ആദ്യം മുതൽ കണ്ടതിൻ്റെ പിന്നീട് അവരോധിച്ചതിൻ്റെ രഹസ്യം ഈ സിൻസിരിറ്റിയും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്നെസ്സുമാണ് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ആത്മാർത്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ പരമാർത്ഥതയും ആത്മാർത്ഥതയും പരമാർത്ഥതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം നീ എന്നെ ഈ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് മുതിരുമ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ എന്നെ അറിയുന്നു അതാണ് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസിനെയാണ് പൗലോസ് അറിയപ്പെടുന്നത് മിഷണറി എന്ന രീതിയിലാണ് മിഷണറി ദ ദ പോസൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോൽമാരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല പൗലോസ് അകാലത്തിൽ ജനിച്ച അപ്പസ്തോലനാണ് പൗലോസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോൽമാർക്കും ദ അപ്പോസൽ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്ലീഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ലീഹ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർക്ക് അതിനെ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പൗലോസിനെയാണ് എന്താണ് പൗലോസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം പൗലോസ് ഒരു പാരഡീം ഷിഫ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോയവനാണ് അതായത് സാവൂള് പൗലോസായി സാവൂള് പൗലോസായതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്രിസ്തു മർദ്ദകൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ ചരിത്രമാണത് ക്രിസ്തു മർദ്ദകൻ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി ആ ചരിത്രമാണ് പൗലോസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പൗലോസ് അവർ ഹെബ്രായരാണോ ഞാനും ഹെബ്രായനാണ് അവർ ഇസ്രായേൽ വംശജനാണോ ഞാനും ഇസ്രായേൽ വംശജനാണ് അവർ അപരാധത്തിന് സന്തതികളാണോ ഞാനും അപരാധത്തിന് സന്തതിയാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണോ ഞാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് അതിന് പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ദാസൻ എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് താനെന്ന് പറയുന്നതിന് പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിച്ചവനാണ് എന്തൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടിയാണ് പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ അത് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എന്തുമാത്രം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്തുമാത്രം ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നു എന്തുമാത്രം എന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലെയിം ഉള്ളൂ ഈ പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെയുള്ള അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും വ്യയം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം പൗലോസിനെക്കുറിച്ച് പൗരസ്ത്യ സഭാപിതാവായ മിസ്റ്റർ ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഒരു വാക്യമുണ്ട് ലത്തീനിൽ കോർ പാവുളി കോർ ക്രിസ്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് കോർ പാവുളി കോർ ക്രിസ്തി ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് പോൾ ഈസ് ലൈഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയം പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയം പോലെയാണ് അതിന് കാരണമായിട്ട് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗലാത്തിരക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ രണ്ട് ഇരുപതിൽ പൗലോസ് പറയാണ് ഐ ലീവ് നോട്ട് ഐ ബട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ലീവ്സ് ഇൻ മീ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവിന് ജീവിക്കുന്നു അത് അത്രമാത്രം ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയമായിരുന്നു ജീവിതമായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വലിയ സഭാപിതാവ് ജോൺ ക്രിസ്തോസ്റ്റം പറയുന്നത് കോർ ക്രിസ്തി കോർ പാവുളി കോർ ക്രിസ്തി ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് പോൾ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു അനുരൂപപ്പെടൽ നാം സംഭവിക്കണം ഞാൻ എന്തിന് ഞാൻ വൈദികനാകാൻ സന്യാസിയാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാകാനൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഞാൻ സഭയിൽ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്ഥാനമാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആന
അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിനെ പോലെയുള്ള ആ തീഷ്ണത തീഷ്ണതയോടുകൂടി കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്വയം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ആ താല്പര്യം രണ്ടു പേരുടെയും രക്തസാക്ഷി നടന്ന റൂമിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് റൂമിലെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ് റൂമിലെ ക്രിസ്മസും ഈസ്റ്ററും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ തിരു തിരുനാളാണത് പത്രോസ് പൗലോസ് ലിഹന്മാരുടെ പത്രോസിൻ്റെ പെരുന്നാളിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോട്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രോസിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിനും പൗലോസിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഇരുപത്തൊൻപതിനുമാണ് മുപ്പതിനുമാണ് അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫൂരി ദ റോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്നുള്ള ആ പ്രിൻസിപ്പൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നത്തെ റോമിന് പുറത്താണ് പൗലോസിൻ്റെ പൗലോസിനെ കൊണ്ട് അടക്കിയത് പൗലോസിൻ്റെ ബസ്സിലേക്കെയും അന്നത്തെ റോമിന് പുറത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടും റോമിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് കാരണം റോമ നഗരം വളരെ വികസിച്ചപ്പം അപ്പം അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ഇന്നും ആ ജീവത്യാഗത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് പൗലോസിനെ കുറിച്ചുണ്ട് സഭയെ നെടുംതൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പുണ്യാന്മാക്കൾ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വഴി ആ മാർഗം ആ ജീവിത മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ പത്രോസ് പൗലോസ് ലിഹന്മാരുടെ പെരുന്നാൾ ഏതാനും പേരുടെ പെരുന്നാൾ മാത്രം നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പെരുന്നാളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ആഘോഷിക്കാം അവരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തിരസ്കര തിരസ്കരാകാം പത്രോസിനെ പോലെ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവെ നീ എല്ലാം അറിയുന്നു ഞാൻ എന്തുമാത്രം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ എന്തുമാത്രം നിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നിനക്കറിയാം കനിവോടെ എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ പത്രോസിനെ പോലെ നമുക്കും ഈശോയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കാം പൗലസിനെ പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവനും തീഷ്ണതയോടുകൂടി തികഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടി ഞാൻ സഭയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തമ്പുരാന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാത്തവർക്ക് സഭയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്നുള്ള പൗലസ്ലിഹയുടെ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു ആ ചോദ്യം മെച്ചപ്പെട്ട കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ദാസന്മാരാകാൻ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ദാസികളാകാൻ പൗലസ്ലിഹായെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി വിശുദ്ധ അവസേ പിതാവ് വഴി പത്രോസ് പൗലോസ് ലിഹന്മാർ വഴി മറ്റ് വിശുദ്ധാന്മാക്കൾ വഴി ഈ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നിന്ന് ഭർത്താവ്